శ్రీ గురు గణేష్ మేధా దక్షిణామూర్తి సహిత శ్రీ బాలాత్రసుందరై నమ జై జై శంకరా టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభోదయం శ్రీరస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి తిదివార నక్షత్రాదులను గమనిద్దాం ఈరోజు చైత్ర బహుళ తదియ తదుపరి చవితి ఏర్పడుతున్నాయి ఈ తదియ తిథి ఈరోజు సాయంకాలం నాలుగు గంటల నలభై నాలుగు నిమిషాల వరకు కూడా ఉండి తర్వాత నుండి కూడా చవితి గడియలు ఏర్పడుతున్నాయని చెప్పుకోవాలి అలానే ఈ రోజున స్వాతి నక్షత్రము ఉదయం ఆరు గంటల ఇరవై ఒక్క నిమిషాల వరకు కూడా సుమారుగా ఉంటాం తర్వాత నుండి కూడా విశాఖ నక్షత్రం ప్రవేశిస్తున్నది వజ్రయోగం ఉన్నది భద్రకరణం ఈరోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు ఉండి తర్వాత నుంచి కూడా భవకరణం ఏర్పడుతున్నది ఇటువంటి తిదివార నక్షత్ర సంయోగం కలిగినటువంటి నేటి రోజున విశేషంగా భద్రకరణమే సాయంకాలం నాలుగు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు కూడా ఉన్నది కనుక సాధారణమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఈరోజు కాలం అనుకూలంగా ఉన్నది అని చెప్పుకోవాలి ఇక ఆధ్యాత్మికంగా చూసినప్పుడు ఈ రోజున సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని విఘ్నేశ్వర స్వామి వారిని ఇద్దరిని కూడా సేవించడం మంచిది ఎందుకు ఈ రోజున వినాయకుడిని పూజించాలి అని అంటే సంకష్టహర చతుర్థి పర్వదినం ఈరోజు ఉన్నది కనుక ఏ రోజైతే చంద్రోదయ వేలకు బహుళ చతుర్థి తిథి ఉంటుందో ఆ రోజునే సంకష్టహర చతుర్థి వ్రత ఆచరణ చెయ్యాలి అనేటువంటి ధర్మశాస్త్ర నిర్ణయాన్ని అనుసరించి ఈ రోజు చంద్రోదయ వేలకు చతుర్థి తిథి ఉన్నది గనక అది కూడా కృష్ణపక్షంలో ఉండేటువంటి చతుర్థి తిథి ఉంది గనక ఈ రోజునే మనం అందరం కూడా ఈ సంకష్టహర చతుర్థి వ్రత ఆచరణ చెయ్యాలి అని చెప్పని ఈ వ్రతాచరణ చేయాలనుకునేటువంటి వారందరూ ఈరోజు ఉదయం నుంచి కూడా ఉపవసించినటువంటి వారై సాయంకాలం చంద్రోదయం అయిన తర్వాత చక్కగా గణపతిని ప్రతిష్ఠని చేసుకొని ఎట్లా అయితే మనం ఈ సత్యనారాయణ వ్రత మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాం అలానే మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని నవగ్రహాలను ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకులను అలానే మిథునత్రయ దేవతలను పంచలోక పాలకులను వీరందరినీ కూడా ఆవాహన చేసి మధ్యలో ఉండేటువంటి కలుషంలోకి గణపతిని ఆవాహన చేసుకొని గణపతికి సహస్రనామంతో అష్టోత్తరంతో త్రిశతతో విశేషంగా పూజలు చేయాలి అలా పూజలు చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క చవితి తిథిక అధిష్టాన దేవత అయినటువంటి చవితీదేవికి అలానే చంద్రుడికి వినాయకుడికి వీళ్ళ ముగ్గురికి కూడా అర్ఘ్య ప్రదానాలు చేయాలి నైవేద్యంలో ఖచ్చితంగా మోదకములు ఉండేటట్టుగా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఇలా వివిధమైనటువంటి భక్షభోజ్యములతో స్వామివారికి నైవేద్యం అంతా కూడా పెట్టిన తర్వాత అర్ఘ్య ప్రధానాదులన్నీ కూడా చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క వ్రతమంతా చేయించినటువంటి బ్రాహ్మణుడికి సక్షిణ తాంబులాదులు ఇచ్చి ఆయనకు కూడా వాయినాలు ఇవ్వాలి ఈ యొక్క ఉండ్రాలతో వాయనం ఇవ్వాలి ఒకవేళ ఆ సంప్రదాయం లేకపోయినట్లయితే కనీసం దక్షిణ తాంబులాదులు ఇచ్చి బ్రాహ్మణులకు బంధువులకు ఆర్తులైనటువంటి వారికి ఆకలితో ఉన్నటువంటి వారికి వీరందరూ కూడా విస్తారంగా అనుదానం చేసి అప్పుడు ఈ యొక్క వ్రతాచరణ చేసినటువంటి కర్త ఎవరైతే ఉన్నారో యజమాని ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరైతే ఈ వ్రతం చేశారో వారు అప్పుడు భోజనం చేయాలి అలా చేయటం వలన సంపూర్ణమైనటువంటి వ్రతఫలాన్ని వాళ్ళు దక్కించుకోగలుగుతారు ఈ వ్రతం అసలు సుదీర్ఘమైనటువంటి వ్రతం దీన్ని మనం శ్రావణ మాసంలో వచ్చేటువంటి బహుళ చతుర్థి ఉన్నటువంటి రోజున ప్రారంభం చేయాలి అలా ప్రారంభం చేసి ప్రతి నెల వచ్చేటువంటి బహుళ చతుర్థి నాడు ఈ వ్రతాచరణ చేస్తూ వెళ్ళాలి అట్లా ఒక సంవత్సరంగా కానీ ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలుగా కానీ ఆ జన్మాంతం కానీ ఈ వ్రతాచరణ చేయవచ్చు అలా వ్రతాచరణ చేసేటువంటి వారు చేసుకోవాల్సిన ఉద్యాపన విశేషాలు కూడా చాలా విస్తారంగా ఆయా గ్రంథాలు మనకి స్పష్టంగా కనబడుతూ వస్తున్నాయి అసలు ఈ వ్రతం ఎలా ఆవిర్భవించింది అనే దాని గురించి మనకి గణేష పురాణం చెప్తూ చంద్రుడి యొక్క వృత్తాంతాన్ని తెలియజేస్తుంది ఒకనొక రోజు కైలాసంలో వినాయకుడు నాట్యం చేస్తున్నట్ట ఆ వినాయకుడు పెద్ద బొజ్జ ఆయనకేమో పాపం ఏనుగు ముఖము అవన్నీ పెట్టుకుని అసలు ఆయన వికట విద్యకే అధిష్టాన దేవత అంటే హాస్యరసానికి అధిష్టాన దేవత కదా నాట్యం చేస్తూ ఉండేసరికి అదంతా చూసి చంద్రుడికి నవ్వు కలిగి నవ్వాట సభా మర్యాదని ధిక్కరించి నన్ను చూసి నవ్వావు గనక నిన్ను చూసినటువంటి వారందరూ కూడా నీలా పనిందుల పాల ఎదురుగాక అని చెప్పిన గణపతి ఆయనకి శాపం పెట్టాడు ఆ శాపాన్ని అనుసరించి చంద్రుడు నానా ఇబ్బందులు పడ్డం మొదలుపెట్టాడు ఆయన ఎవ్వరూ చూడటం మానేశారు దాంతో ఆయనకి ఏం చేయాలో తెలియట్లా జగత్ పూజ్యత పూర్తిగా పోయింది ఏ సూర్యచంద్రుని అయితే నిత్యం కూడా మనం పూజిస్తూ ఉంటాము కొడుస్తూ ఉంటాము సూర్యుని తండ్రిగా చంద్రుని తల్లిగా భావన చేసి ఆహ్లాదకారకునేటువంటి వాడు చంద్రుడు అని చెప్పని అనుకుంటూ ఉంటాము ఆ జాబిలిని ఎవరు కూడా ఆరాధన చేయడం అనేది మానివేశారు దానితో ఆ చంద్రుడు అప్పుడు నారుడి యొక్క ఉపదేశం మేరకు గణపతి మంత్రాన్ని నారుడి ద్వారా ఉపదేశం పొందినటువంటి వాడే అఖండమైనటువంటి తపస్సు చేయగా స్వామి తిరిగి సంతోషించినటువంటి వాడే నీవు అపరాధము చేసినటువంటి పాడైనప్పటికీ కూడా పశ్చాత్తాపడి తిరిగి నన్ను ఆశ్రయించావు కనుక నేను అనుగ్రహిస్తున్నాను ఎంతగా అనుగ్రహిస్తున్నానో తెలుసా ఏ భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు నన్ను చూసి నువ్వు హాస్యం చేశావో ఆ ఒక్కరోజు మాత్రమే నేను చూసినటువంటి వారికి ఈ దోషాలన్నీ కూడా కలుగుతాయి 
ప్రతి నెలలోనూ వచ్చేటువంటి కృష్ణపక్షంలో ఉండేటువంటి చతుర్థి నాడు నిన్ను పూజించిన తర్వాతే అందరూ కూడా నన్ను పూజించాలి అలా నిన్ను పూజించిన తర్వాత నన్ను గనక పూజించినట్లయితే వారికి ఉండేటువంటి సంకష్టములన్నీ కూడా నేను దూరం చేస్తాను అందుకనే ఆ రోజు ఆ తిది నాడు చేసేటువంటి నా వ్రతములకు సంకష్టహర చతుర్థి అనేటువంటి నామం కలుగుతుంది అని చెప్పి ఆ చంద్రుణ్ణి సంతోషింపజేయడం కోసం అని చెప్పని పరవశింపజేయడం కోసం అని చెప్పని సంతృష్టి కలిగినటువంటి ఆ గణపతి క్షిప్రప్రసాదం అనేటువంటి ఆ గణపతి ఆ నెలవంకను తీసుకొని తన శిరస్సును ధరించాట అందుకని ఆయనకి పాలచంద్రాయన మహాన్ అడేటువంటి నామం ఉంది ఆయన యొక్క శిరస్సును చంద్రరేఖ ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పని అలా అసలు యొక్క వ్రతం ఆవిర్భవించింది అని చెప్తారు అలానే వ్రతాన్ని చేయడం వలనే అనంతమైనటువంటి వైభవాలు కూడా మనం పొందవచ్చు అని చెప్పాను ఒకప్పుడు నల చక్రవర్తి కొలుగు తీరి ఉన్నాడు షోడశ చక్రవర్తుల్లో చాలా మహానుభావుడు అనేటువంటి వాడు నలుడు వైభవోపేతమైనటువంటి జీవనం గడిపినటువంటి వాడు ఆయన యొక్క రాజ్యం నడుస్తున్నప్పుడు దేవతలు మానుష శరీరంతో ఆ రాజ్యంలోకి వచ్చి రాజ్యంలో కూడా సంచరిస్తూ ఉండేవారు అలాంటి మహానుభావుడైనటువంటి నల చక్రవర్తి తన కొలుగు తీరి ఉన్నప్పుడు అక్కడికి గౌతమ మహర్షి వచ్చాట ఆ గౌతమ మహర్షి రాగానే వెంటనే తక్కున తన సింహాసనం నుంచి లేచినటువంటి వాడే ఆ యొక్క నలుడు ఆయనకి ఎదురు వెళ్ళి అర్ఘ్యపాద్యాదులు ఇచ్చి గౌరవించి తీసుకువచ్చి ఆదరంగా ఒక ఆ ఉన్నతమైనటువంటి ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టి మహర్షి మీరు రావటం వలన నా రాజ్యము నా ప్రజలు మా యొక్క ఇల్లు గృహము అన్ని కూడా పావనమైనాయి ధన్యతని చెందాను మీరు రాక గల కారణం ఏమిటి అని చెప్పని అడిగాట అడిగితే అప్పుడు గౌతముడు అన్నట్ట ఈరోజు ఒక వింత జరిగిందయ్యా నేను దేవతాలోకానికి వెళ్ళాను ఆ ఇంద్రసభలో మనుషులు ఎవరెవరైతే పుణ్యాత్ములైనటువంటి వారు ఉన్నారో వారి గురించి అక్కడ ఉండేటువంటి దేవతలందరూ కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు చూడండి దేవతలు ఎవరి గురించి మాట్లాడుకుంటారు పుణ్యాత్ములైనటువంటి వారి గురించి మాట్లాడుకుంటారు అలా మాట్లాడుకుంటూ వారు నీ వైభవాన్ని గురించి నీ పుణ్యతమాన్ని గురించి నువ్వు చేసేటువంటి యజ్ఞ ఆగాదుల గురించి నువ్వు చేసేటువంటి అధిక సత్కారాల గురించి నువ్వు చేసేటువంటి దాన ధర్మాదుల గురించి చాలా విస్తారంగా చెప్పుకుంటూ పరవశించిపోయారు అందు దేవేంద్రుడు ఒక మాట అన్నాడు ఇంత వైభవం నాకు కూడా సాధ్యపడదే అని అన్నాడు అంటే ఇంద్రుడు కూడా మై మరిచిపోయేంత వైభవంతో నువ్వు ప్రకాశిస్తున్నావు అన్నటువంటి సంగతి ఈరోజు నేను ఇంద్రసభలో తెలుసుకున్నటువంటి వాడనే నేను వెనువెంటనే చూడాలనేటువంటి ఆత్రత నాలో కలగగా ఇదిగో ఇలా వేయించేశాను నిజమే నేను విన్న మాటల్లో ఎక్కడా కూడా అబద్ధం లేదు సుమ ఇంద్ర సభకు నీ సభ ఏమాత్రం కూడా తీసిపోదు నీ ప్రజా పరిపాలన చాలా బాగుంది నీ ప్రజా పరిపాలన వల్ల జగత్తంతా కూడా సుఖవంతంగా సాగుతున్నది అని చెప్పని ఎంతగానో మెచ్చుకున్నాట నలుణ్ణి అప్పుడు నలుడు అన్నాడు మహాత్మా మీరు ఏమీ అనుకోనంటే పుణ్యాత్మనైనటువంటి వారు సత్పురుషులైనటువంటి వారు వచ్చినప్పుడు సందేహాలు తీర్చుకోవాలి అనేటువంటి ఆర్షవాక్కును అనుసరించి నాకు ఒక చిన్న సందేహం ఉంది దాన్ని తీర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను అన్నట్ట అనగానే గౌతమ మహర్షి అన్నాడు అసలు గౌతముడు పరమశాంత స్వరూపుడు మహా తపస్సంపత్తి కలిగినటువంటి వాడు తప్పకుండా నాయన అలాగే నువ్వు అసలు రాజువాయి చక్రవర్తిని చక్రవర్తి ఏ సందేహం అడిగినా సరే తీర్చవలసినటువంటి బాధ్యత మాకుంటుంది కనుక తప్పకుండా తీరుస్తాను అడుగన్నట్ట అనగానే అప్పుడు ఆ నలుడు అన్నాడు అసలు ఇంత వైభవ ప్రాభవములు నాకు కలగడానికి నేను చేసినటువంటి పుణ్యము ఏమిటి అదొక్కడు నాకు తెలియజేయడం చాలన్నాడు అప్పుడు ఆ గౌతమ మహర్షి దివ్య దృష్టితోటి అతని యొక్క గత జన్మను దర్శనం చేసినటువంటి వాడే ఈ విధంగా చెప్పాట నువ్వు పోయిన జన్మలో పరమ దరిద్రుడు అయి బీదతనంతో ఎలాగో జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక క్షత్రియ కులంలో జన్మించినటువంటి వాడు ఈ పూట గడిస్తే చాలరా నారాయణ అన్నమో రామచంద్ర అనుకుంటూ సాగేటువంటి జీవనం కలిగినటువంటి వాడు నీవు అలా నిర్ధనుడు అయి ఉన్నటువంటి కారణం చేత నిన్ను ఎప్పుడు కూడా నీ భార్య ఆ పిల్లలు అసహించుకుంటూ ఉండేటువంటి వారు నిన్ను విస్తారంగా నింద చేస్తూ ఉండేటువంటి వారు ఆ నిందలు పడలేక ఆ భార్య ఆ పిల్లలను పోషించలేక రోత చెంది జీవితం మీద నీవు అక్కడ నుంచి ప్రయాణమై చాలా దూరం వెళ్ళావు అలా అడవి మార్గాన వెళ్తూ ఉండగా ఆ అడవిలో ఒక స్వాంతన చేకూర్చేటువంటి ఋషులందరూ కూడా జపస్సు చేసుకుంటూ ఉండేటువంటి ఒక పర్ణశాల కనబడింది ఆ యొక్క పర్ణశాల కౌశిక మహర్షిది ఆ యొక్క కౌశిక మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి నీవు ఆయనకి నమస్కారం చేసి నీకున్నటువంటి కష్టములన్నీ చెప్పుకొని భోరున ఏడ్చావు మనసు కలిగినటువంటి కౌశిక మహర్షి నీ దారిద్ర్యవాదులు తినడానికి కానీ గణపతి మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేసి ఆ గణపతి మంత్రాన్ని జపం చేస్తూ ప్రతి నెలా వచ్చేటువంటి ఉభయ పక్షాల్లో వచ్చేటువంటి చవితుల్లో గణపతిని ఏ ప్రకారంగా పూజ చేయాలో నీకు బోధ చేయగా ఉభయ పక్షాల్లో వచ్చేటువంటి చతుర్థుల ఎందు కూడా నీవు గణపతిని అనన్య భక్తితో పూజిస్తూ వచ్చినటువంటి కారణం చేత ఆ జన్మ మందు నీకు కాస్త ఇంకా కూడా పూర్వజన్మ పాపములు ఉన్నటువంటి కారణం చేత విస్తారమైన వైభవం రాకపోయినా గతంలో ఉన్నంత దారిద్రవాదం లేకుండా నువ్వు హాయిగా సుఖంగా జీవించినటువంటి వాడవై 
గతంలో జన్మలో నువ్వు చేసుకునేటువంటి ఈ యొక్క గణపతి ఉపాసన ప్రాబల్య ప్రభావ కారణము చేత ఈ జన్మమందు ఇంత విశేషమైనటువంటి వైభవమయుతమైనటువంటి ఇంద్రాదులు కూడా పూగడుగా నీవు సంతసించేటువంటి లోకములన్నీ కూడా ఆనందించేటువంటి వైభవోపేతమైనటువంటి జీవనాన్ని గడిపేటువంటి నలచక్రవర్తిగా జన్మించగలిగావు నాయన అని చెప్పని చెప్పాట అందుకని మనకి ఇంతటి వైభవం కావాలంటే గణపతిని పూజించాలి చవితి తీదు ఉన్నటువంటి రోజున అని చెప్పని గణేష పురాణం నాకు తెలియజేస్తూ వస్తున్నది అంతటి విశేషమైనటువంటి వ్రతము అంతటి విశేషమైనటువంటి పూజ చవితి నాడు గణపతిని ఉద్దేశించి చేసేటువంటి పూజ అని చెప్పాను అసలు గణపతి శీఘ్ర వ్రప్రదాయకుడు ఆయన్ని గనక ఏ కొద్దిగా ఆశ్రయించి రెండు గరికపోవచ్చు ఆయన శిరస్సు నుంచి ఇంత బెల్ల మొక్క నైవేద్యం పెట్టినా సరే కోరినటువంటి కోరికలన్నీ కూడా అనుగ్రహింపజేసేటువంటి మహానుభావుడు విఘ్నేశ్వరుడు మంచి వాక్పటుత్వానికి అలానే హాస్యరసాన్ని వృద్ధి చేసుకునటానికి అనుకరణ విద్య మిమిక్రీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో రాణింపునకు జ్యోతిష్శాస్త్ర పారంగత్వానికి గణిత శాస్త్రంలో నిష్ణాతత్వానికి సమస్తమైనటువంటి చతుష్టి కళల్లోనూ కూడా నిష్ణాతత్వానికి కూడా గణపతి ఆరాధన చాలా ప్రధానం అదో పూజ్యోగణాధిప అన్నట్లుగా ఆది ఎందు ముందు విఘ్నేశ్వరుని పూజిస్తేనే సమస్త విఘ్నాలు కూడా నశించేటువంటిది కనుక ఆ విఘ్నేశ్వరుని ఈరోజు మనం అందరం కూడా పూజించాలి అలానే ఈరోజు నక్షత్రం ఇంద్రాజ్ఞాత్మకమైనటువంటి విశాఖ నక్షత్రం ఉంది కనుక విశాఖ నక్షత్రంలోనే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారు జన్మించారనేటువంటి ఒక పురాణ వాక్యములను అనుసరించి ఈ రోజు మనం అందరం కూడా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని కూడా పూజించవలసినటువంటి రోజు ఈ ప్రకారంగా గణపతిని అలానే షణ్ముఖుణ్ణి ఇద్దరిని కూడా పూజించి మనకు ఉండేటువంటి సమస్తమైనటువంటి దోషములు కూడా ప్రోదాల్చుకొని సమస్తమైనటువంటి యోగాలు కూడా పొందాలని చెప్పని ప్రార్థన చేస్తూ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిహారాన్ని ఒక్క మార్గం ఇద్దాం మన నిత్య దైనందిన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి గాను తేలిగ్గా ఉపకరించేటువంటి పరిహారాల గురించి మనం ప్రతిరోజు తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఆ క్రమంలో ఈ రోజున విశేషించి కాలసర్ప దోషం నుంచి బయటపడడానికి లేదా రాహుకేతు సంబంధమైన దోషాలు ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే జాతకంలో వాటిలోంచి బయటపడడానికి గాను ఉపకరించేటువంటి పరిహారాల గురించి తెలుసుకుందాం ఏకకాలం ఉంది అటు రాహు ఏకకాలం ఉంది ఇటు కేతు ఇద్దరు కూడా శాంతపడడానికి గాను ఉపకరించేటువంటి పరిహారాలు అనమాట ఇవి నేను దాకా మంత్రాలు తెలుసుకున్నాం ఈ రోజున రాహుకేతు రెండు గ్రహాలు కూడా శాంతపడ్డానికి కానీ ఉపకరించేటువంటి పరిహారాలు చెప్తున్నా దీంట్లో మనందరికీ కూడా తెలిసినటువంటిది మొట్టమొదటిది అగ్రస్థానీయంలో ఉండేటువంటి పరిహారం ఏమిటయ్యా అంటే శ్రీకాళహస్తీశ్వర క్షేత్రానికి వెళ్ళి రాహుకేతు పూజ చేయించుకున్నటం చాలామంది ఏం చేస్తారంటే రాహుకేతు పూజ అనగానే ఒక్కసారి చేయించుకుని వదిలేస్తారు దానివలన దీర్ఘకాలికమైనటువంటి ఉపశమనము లభించదు ఆరు మాసాలకు ఒక మారుగా కానీ సంవత్సరానికి ఒక మారుగా కానీ ఈ యొక్క కాళహస్తిలో ఉండేటువంటి రాహుకేతు పూజ చేయించుకుంటూ ఉండాలి ఒకవేళ కాళసర్ప దోషం ఉంటే జీవితాంతం ఇలా చేసుకోవాల్సిందే రాహుకేతు దోషాలు ఉన్నట్లయితే అవి ఎంతకాలం ఉన్నాయో చూసుకొని అంతవరకు కూడా ఇలా ఆరు నెలలకు ఒక మారుగా కానీ సంవత్సరానికి ఒక మారుగా కానీ చేసుకుంటూ ఉండాలి మాకు కుదరదండి చాలా దూరం అండి మేము వెళ్ళలేమండి లేదా అంత వెచ్చించలేమండి అనుకునేటువంటి వారు అభిష నూనెతోటి కనుక ప్రతిరోజు కూడా నవగ్రహ మండపంలో ఉండేటువంటి రాహుకేతువుల దగ్గర దీపారాధన చేస్తూ వచ్చినట్లయితే ఈ రాహుకేతు సంబంధమైనటువంటి దోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి ఈ అభిష నూనె మనకి పెద్దవైనటువంటి కొంచెం పూజా స్టోర్స్లో కానీ లేకపోతే కనుక ఆయుర్వేదిక్ షాప్స్లో కానీ దొరుకుతాయి చకాకని తెచ్చుకొని రోజు ఉదయం పూట చేయాలి ఏదన్నా కారణం చేత పొరపాటును ఉదయం పూట కుదరకపోతే ఆ రోజు మాత్రం సాయంత్రం చేసుకోవచ్చు అట్లానే ఒకవేళ అభిష నూనె తీసుకొని రోజు అక్కడికి వెళ్ళడానికి కూడా మాకు కుదరడం లేదు అనుకునేటువంటి యొక్క స్థితి ఉంటే మాత్రమే అప్పుడు ఏం చేస్తారు అని అంటే అశ్వగంధ వృక్షాన్ని పెంచండి ఈ అశ్వగంధ వృక్షం చాలా పెద్దది చక్కగా ఒక అశ్వగంధ వృక్షం నర్సరీ నుంచి తెచ్చుకొని దాన్ని మీరు ఏదైనా ఒక దేవాలయంలో కానీ లేకపోతే మీ ఇంటి ప్రాంగణంలో కానీ ఉత్తరోత్తర దాన్ని కొట్టేయకుండా దానికి ఏ ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండేటువంటి చోటు చూసుకొని అక్కడ నాటి ఆ యొక్క అశ్వగంధ వృక్షాన్ని చక్కగా పెంచండి అది ముందే ఉంటుంది ఎంత చిన్న మొక్క ఉంటుంది తర్వాత అలా అలా పెరిగి శాఖోపు శాఖలుగా విస్తరిస్తుంది కదా అలా విస్తరించేంత వరకు కూడా రోజు దానికి నీరు పోయటం రోజు దాన్ని సంరక్షించడం రోజు దాని దగ్గర కాస్త దీపారాధన చేయడం చేస్తూ వచ్చినట్లయితే ఒకవేళ దీపారాధన చేసినా చేయకపోయినా దాన్ని సంరక్షించడం కనుక చేస్తూ వచ్చినట్లయితే ఈ అశ్వగంధ వృక్షాన్ని పెంచినటువంటి కారణం చేత ఈ వృక్షాభిమాన దేవతలైనటువంటి రాహుకేతులు సంతసించినటువంటి వారై వారు ఇచ్చేటువంటి దోషాన్ని చాలా వరకు కూడా తగ్గిస్తారు ఇలా ఈ మూడు ఉపాయాల్లో ఏ ఉపాయాన్ని చేసుకున్నప్పటికీ కూడా ఏకకాలం ముందు రాహు యొక్క కేతు యొక్క దోషం నుంచి మనం బయటపడగలుగుతాం ఇటువంటి మరిన్ని అద్భుతమైనటువంటి పరిహారాలతోటి విశిష్టమైన అంశాలతోటి రేపటి శ్రీరాస్తు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి